আমি কিন্তু এটা অনিবার্য ভাবে আর একটা বিষয় কিন্তু ইয়াত মই টাচ করিব খুজিছি হয় কক্সন সেই টাচ তো হল কম্পারেটিভ লিটারেচার হয় কম্পারেটিভ লিটারেচার মানে আমি অসমিয়াত কইছি যে তুলনামূলক সাহিত্য এটা হুদা হইছে যে এটা চন্দ্রকুমার আগলার কথাটো কইছো হয় যে চন্দ্রকুমার আগলার কোর প্রাণীলে তেও হঠাৎ তেও পালে নেকি হে আইডিয়াটো কই তেও হয়তো কারবার পড়া হেতু রঘুনাথ চৌধুরী পড়া বা অন্য পড়া এই কথা বিলাক তো পাইছে কিন্তু পালেও তেওর পটভূমিটো বেলে নিজর পটভূমি থাকি ফলাই তেও হে বলি চন্দ্রকুমার আগলা কিন্তু পাশ্চাত্যর পড়া তেও ধাবিত হওয়া নাই তে পাশ্চাত্য পড়া হয়তো কিবা স্ট্রাকচার এটা লৈছে কিবা এটা লৈছে বা অনুপ্রেরণা লাভ কৰিছে কিন্তু নিজৰ মাটিত কিন্তু থি হৈ আছে নিজৰ মাটিতেই থি হৈ আছে হেতুহে চন্দ্রকুমার আগলাৰ মহত্ব বা অন্যান্য লেখকসকলৰ মহত্ব গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব খুজিছো কি যে কম্পারেটিভ লিটারেচাৰ কম্পারেটিভ লিটারেচাৰ বুলি কওঁতে বা উত্তলামূলক সাহিত্য বুলি কওঁতে মই কেইটামান এটা সাধাৰণ উদাহৰণ এটা দিব খুজিছো যে আমাৰ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকে যেতিয়া পাঠদান কৰিবলৈ যায় তেওঁ যেতিয়া নাটক এখন লয় বোলে কোনখন নাটক বোলে আপোনাৰ কাৰেঙৰ লিগিৰি ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লে কাৰেঙৰ লিগিৰিখন তো অতি অতি সুন্দৰ আৰু আনকি মইতো এটা প্ৰবন্ধ দিবলৈ গৈছিল যে ইজ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক ক্লাছিক সেই বুলি মই নিজেই ব্যক্তিগতভাৱে দাবী কৰিছিলোঁ দাবী কৰিছিলোঁ যে এইখন ইমান ক্লাছিক নাটক হয় কিন্তু এই নাটকৰ যিটো কাহিনী কাহিনীটোকতো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ কাহিনীটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ কিন্তু এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ আগতে মই যদি অলপ কম্পাৰেটিভ বা তুলনামূলক সাহিত্যৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই চাম কি যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলৈ এই কাহিনীটো ক'ৰ পৰা ল'লে বা কোনে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে কোনে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে কোনে তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে গতিকে পিছত মই অধ্যয়ন কৰি কৰি দেখিলোঁ যে তেওঁ এগৰাকী নাট্যকাৰৰ দ্বাৰাই তেওঁ পোন পতিয়াকে অনুপ্ৰাণিত অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছে সেই কথা হ'ল জৰ্জ বানাৰ্চ জৰ্জ বানাৰ্চৰ এখন নাটক আছে কেণ্ডিডা 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 নাটকখন লিখিছে যে তাত আপোনাৰ দুগৰাকী পুৰুষ এগৰাকী নাৰী দুগৰাকী পুৰুষ এগৰাকী স্বামী এগৰাকী হ'ল তেওঁৰ প্ৰেমিক গতিকে স্বামীয়ে জানিলে যে মোৰ পত্নী এগৰাকী প্ৰেমিকো আছে এই কথাটো তেওঁ জানিলে জানাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ পত্নীক ক'লে যে তুমি চিলেক্ট কৰা আমাৰ তুমি জীৱনৰ সময়খিনি বাকী সময়খিনি কাৰ লগত কটাবা তুমি প্ৰেমিকৰ লগত কটাবা নে স্বামীৰ লগত কটাবা কিন্তু আমি দুয়োজনেই ভাল পাওঁ তোমাক চাব দেই কি এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আনিছে গতিকে এই বস্তুটো জৰ্জ বানাৰ্চ আনিলে আনি পেলাই পিছত পত্নীয়ে ডিচিশ্যন ল'লে যে নহয় আমি সমাজত থাকোঁ আমি নীতি নিয়ম মানিব লাগিব গতিকে আমি মই স্বামীৰ লগত থাকিম দেট ৱাজ দ্য ডিচিশ্যন আচ্ছা কাৰেঙৰ লিগিৰিত কি কৰিলে কাৰেঙৰ লিগিৰিত সেই একেটা কথা হয়নে নহয় গোটেই কাহিনীটো এটা 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 ত্ৰিভোজিক এটা প্ৰেমৰ কাহিনী তাতেও পত্নীয়ে কিহৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই স্বামীৰ লগত থাকিম আচ্ছা এইখিনি এতিয়া আমি ক'লোঁ যে জৰ্জ বানাৰ্চৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাই এইটো বহন কৰিছে ঠিক আছে জৰ্জ বানাৰ্চে ক'ৰ পৰা পালে জৰ্জ বানাৰ্চে হি ওজ এন আইৰিছ ৰাইটাৰ ইংলিছ ৰাইটাৰ কিন্তু পিছত আমি গৱেষণা কৰিব পাৰিলোঁ নহয় নহয় তেওঁক পাইছে ইফছ এ নৰৱেৰ পৰা সেই কাহিনীটো তেওঁ সেই কাহিনীটো পাইছে নৰৱেৰ পৰা নৰৱে অৰ্থাৎ মানে ইফছেন হেনৰি গিফছেন হেনৰি গিফছেন এখন নাটক লিখিছে লেডি ফ্ৰম দা সি এগৰাকী নাবিকৰ কথা লিখিছে গৰিকে সেই নাবিকজনে নাবিকজন এগৰাকী গাভৰুক ভাল পাইছিলে আৰু পিছত সেই গাভৰু গৰাকী কিন্তু বিয়া হৈ গ'ল এগৰাকী পুৰুষৰ লগত কিন্তু এওঁ মানে কিবা এটা কথাত মানে তেওঁ কেছ এটাত তেওঁ পলাই ফুৰিবলগা হ'ল প্ৰেমিকগৰাকী কিন্তু যেতিয়া কেছটো ছেটেল হৈ গ'ল পিছত তেওঁ আহিলে আহি পেলাই তেওঁ বিয়া কৰাম বুলিয়ে তেওঁ আহিলে আহি পেলাই দেখে যে মোৰ মানে প্ৰেয়সীগৰাকী কাবাৰ লগত বিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া হাজবেণ্ডেও জানিলে কথাটো তে হাজবেণ্ডে ৱাইফক ক'লে যে তুমি এতিয়া ডিচিশ্যন লোৱা কাৰ লগত থাকিবা গতিকে গতিকে তাতেও পত্নীয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই স্বামীৰ লগত থাকিম গতিকে এই তিনিখন নাটকত আপুনি যদি এটা কম্পাৰেটিভ কৰে তেতিয়াহ'লে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ বুলি ক'লে কোনটো প্ৰভাৱ এনেই ভাবক আপোনাৰ পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ যে এখন খু দুৱাৰেৰে বা এখন খিৰিকিৰে আহিছে এইটো নহয় বিভিন্ন চেনেলেৰে আহিছে বিভিন্নভাৱে আহিছে গতিকে গতিকে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ যে কেৱল অসমীয়া সাহিত্যতে পৰিছে তেনে বাংলা সাহিত্য উৰিয়া সাহিত্য মালালাম সাহিত্য সকলো সাহিত্যতে পৰিছে আনকি আপুনি যেনে মাৰাঠী সাহিত্যত চাই মাৰাঠী সাহিত্যটো একেটাই কথা আপোনাৰ তাতেও এনেধৰণে যদি আমি আলোচনাত প্ৰবৃত্ত হওঁ তাত দেখা পাব যে পাশ্চাত্য সাহিত্য আহিছে আনকি আৰু এটা কথা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে কেৱল পাশ্চাত্য প্ৰভা
আমি কবিতার কথা আলোচনা করি আচ্ছা টি এস এলিয়েটে যেটা কবিতা লিখিছে টি এস এলিয়েটর ধর আপনার যখন আপনার ওয়েস্টল্যান্ড 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 কবিতা এখন পুথি কন লিখিছে ওয়েস্টল্যান্ড কবিতা পুথিত আপনি তাত এনেকা কিছু চরিত্রর কথা কে মায়া সব দেই মায়া চরিত্র তো ইংরেজি কথা কর পাইছে না আপনি মায়া এই চরিত্রটা আছে মায়ার কথা কে যে মানুষ মায়াবাদী এই কথাবিল আছে আর লাস্টত কি করেছে কবিতাটোর যদি কনক্লুশন কনক্লুশনত ওম শান্তি 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 বলে এক করেছে যদি ভারতীয় একবারে বেদিক একটা গায়ত্রী মন্ত্রর নিচিনা বস্তু যদি টি এস এল ইটর নিচিনা আমেরিকান কবি এগারী তো আমেরিকার মানুষ কেমব্রিজত যেহেতু অধ্যাপক আসে তো কেমব্রিজত ইংলিশ বলে আমি কোথাও বাট হিজ এসেনসিয়ালি এন আমেরিকান গতি আমেরিকান মানুষ গতি কবিতাটো তো আপনার ভারতীয় প্রভাবটো পড়ছে আর ভারতীয় প্রভাবে পুষ্টি লাভ করা ইংরাজি কবি বহুত আছে আপনার আর এটা ধর আপনার এটা আমি কো ফিকশন যেহেতু ফিকশন নন ফিকশন গতি এটা চুটি গল্প আর উপন্যাস কিন্তু নতুন যদি পাশ্চাত্য যদি ধারণা পাশ্চাত্য ধারণা ধর ধর আপনার এটা ভার্জিনিয়া উলফ ভার্জিনিয়া উলফে কি কে যে স্ট্রিম অফ কনসাসনেস এই কথাবিল কে চেতনাস্রোতর কথাবিল কে যে স্ট্রিম অফ কনসাসনের কথাবিল কে কিন্তু আগতে আমার একটা ধারণাটা আসিল কি যে উপন্যাস একটা কাহিনী লাগিব আপনার কাহিনীটা ডেভেলপ করব লাগিব নয় জানো তার একটা পরিণতি লাগিব কিন্তু ভার্জিনিয়া উলফর যদি প্রভাব ভার্জিনিয়া উলফে কে যে আসল বাস্তব জীবনের উপন্যাস হল বাস্তব জীবনের একটা প্রতিবিম্ব হে এটা এটা বাস্তব জীবনের এটা প্রতিফলন গতি বাস্তব জীবনের আমার ঘটনাবিল কি খুব একটা পদ্ধতিগতভাবে হয় নাকি আমার জীবনের ঘটনাবিল কিনা পদ্ধতিগতভাবে হয় আমি নভাবাও নিশ্চিন্তাকে বহু আমি যদি ভাবা নাই সেটা হল যদি ভাবি আসলে সেটা নহল কথাবিল তো এইটাই তো হয় লাইফত গতি বাস্তব জীবনের নোহা কথাবিল উপন্যাসত কেউ দিব লাগে চক কি সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট গতি তাত কে যে বাস্তব জীবনত আমার কোনো জীবনের কোনো সংগতি নাই কিন্তু আমি এটা যাম যে আমার লাইফটা একটা স্টোরি নহয়তো একটা বিক্ষিপ্ত কিছুমান কথা ইটোর লগত সেটার সম্পর্ক নাই সেটার লগত সেটার সম্পর্ক নাই ইটোর লগত সেটার সম্পর্ক নাই একটা বিক্ষিপ্ততার মাজ আমি জিয়াই থাকো তাত কোনো একটা সংগতি নাই জীবনটা একটা পদ্ধতিগত কাহিনী নহয় গতি কোনোবা উপন্যাসিকে যদি এটা পদ্ধতিগত কাহিনী উপস্থাপন করে উপন্যাসের মাজ মানে ভাবো তো জীবন ঠিক ভালকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নাই এই কথাটা তো আপনার ভার্জিনিয়া উলফে কে আর সেই কারণে যেহেতু স্ট্রিম অফ কনসাসেন্স কথা কে গতি এইটো যে প্রভাব এই প্রভাবটোই কিন্তু উপন্যাসিক বা সরস্বতীজর ক্ষেত্রতো একটা ফিকশনের ক্ষেত্র যে সাহিত্যত কিন্তু একদম সুন্দরকে পড়ছে গতি মানে এখন বা দুখন উপন্যাস মানে উদাহরণ দিছো ধর আপনার প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর কেঁচাপাতর কবনি বা আর এখন উপন্যাস আছে শেষ কোট আর এই উপন্যাস দুখন তো আসল লিখিছে এখন লিখিছে উনিশশো আটচল্লিশ সনত আর এখন লিখিছে উনিশশো বাহান্ন সনত আমি ধর ললো কেঁচাপাতর কপনি কেঁচাপাতর কপনি যাকি ধর আপনার হিরো উপন্যাস উৎপল উৎপলে কিনা এটা ভাবে কিন্তু হয় কিনা এটা কিনা এটা করিম বলে ভাবে তার উলতা তো হয় বুঝছে নাই গতি জীবনে দেখা গেল যে কোনো তার গতি নাই তাত কোনো লক্ষ্য নাই কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতা কিছুমান হয়েছে আর সব প্রত্যেকটা কথাই বিক্ষিপ্ত গতি সেই যে এটা প্রভাব এই প্রভাবটাও কিন্তু আসলতে এই যে আমার ভার্জিনিয়া উলফর যে স্ট্রিম অফ কনসাসনেসর প্রভাবটো আমার সাহিত্যত পড়ছে কিন্তু আমার সাহিত্যিক গাকি করেছে কি আমার পটভূমিত তাক উপস্থাপন করেছে ইংলিশ সাহিত্য মাতি পানি তাত হওয়ার একো নাই আমার মাতি পানির হওয়ার ইয়াতে আছে গতি মনে ভাবো যে সেই এখন আপনার মহৎ এখন সাহিত্য সাহিত্যিক সৃষ্টি যখন ধরো আপনার সেই ধরনের এটা পাশ্চাত্যর যদি চিন্তা চেতনা সেই চিন্তা চেতনার প্রতিফলন কিন্তু আমার ফিকশনের ক্ষেত্র যে আমি ফিকশন বলে কোথাও ফিকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু উপন্যাস আর চুটি গল্প দুইটাতে কিন্তু অতি সুন্দরকে হয়েছে আর ধর আপনার এটা চুটি গল্প চুটি গল্প বলে কোথাও এটাও চুটি গল্পর একটা মর্যাদা আছে চুটি গল্প আমি পড়ো বা চুটি গল্পর প্রতি একটা আগ্রহ আছে আজি ভবেন শেখে কক আপনার সৌরভ চলিহাই কক এই কথাবিল আছে বা আপনার রেবতী মোহন দত্ত চৌধুরী শিলভদ্র বীরেশ্বর বড়া সকলেই তো লিখিছে আমার বহুতেই লিখিছে কিন্তু তাত আপনি দেখি নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট কিছু আছে আর নতুন এক্সপেরিমেন্ট কি যে কর্বার মার্কসীয় দর্শন আছে কর্বার আপনার সাইকোলজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ আছে সাইকোলজিক্যাল কর্বার সিম্বলিজিমর উপর গুরুত্ব দি ফেলে লিখিছে প্রতিকবাদ প্রতিকবাদ সিম্বলিজিমর উপর লিখিছে কর্বার আপনার ক্লাস ওয়ারের বিষয়ে লিখিছে 
বা কৰবাত আত্মসমালোচনাও কৰিছে গতিকে দেখা যায় এনে ধর বিশেষকে বিশেষকে রামধনুর পাতত রামধনুর পাতত যিখিনি আপনার মানে যিখিনি ফিকশন উপন্যাস আর শ্রুতি গল্প আপনার প্রকাশিত হয়েছে সেইখানের মাজত কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্রভাব একবারে আপনার ফ্লাড গেট ভাঙা বলে যেটা কোথাও মানে মানে একদম পানি একটা পার ভাঙি ফেলে একটা প্লাবিত করে পেলাইছে আমার সাহিত্য এই কথা ঠিক কিন্তু বর্তমানও কিন্তু সেই ফিকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রভাবটা এটাও আছে আর এটাও কিন্তু খুব একটা কাহিনী প্রীতি কিন্তু পাঠক সকল মাজতো কিন্তু কমিছে যে আমি কাহিনীটো পড়ার কারণে উপন্যাসখন পড়ছো ন মতো নাভাবো যে কাহিনীটো জনার কারণে মানুষে উপন্যাসখন পড়ছে উপন্যাস পড়ছে তো নয় কিন্তু উপন্যাসখন এই কারণেও তথাপি পড়ে কেউ নিজক জানার কারণে পড়ে যে মোর দিস ইজ নো দ্য হিরো ইজ নো ডিফারেন্ট ফ্রম মি নিজকে বিচারি পায় তাত গতি সেই এটা কথার কারণে কিন্তু উপন্যাস আজিও এটা জীবনী শক্তি হেরাই যাওয়া নাই আর নতুন নতুন উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে আর আরও এটা কথা মানে ভাবো যে আজি সাহিত্যর বিচার বিশ্লেষণ আমি খুব সীমাবদ্ধতার মাজত রখার কারণে হয়তো আমার সাহিত্যর সুবাস বাইর খুব সীমিতভাবে হয়তো আমি তাক কঢ়িয়াই নিব পারিছো গতি সেই দিকতো মানে ভাবো যে আমার ভাষিক কারণে হোক বা অন্যান্য বিভিন্ন কারণ আছে যা কারণের কারণে হয়তো আমার সাহিত্যর শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও বহু সময় কিন্তু আমি নিজেই কিন্তু তার পরিচিত আমি লাভ করবা নাই স্যার এই ক্ষেত্র অনুবাদে কিনা সহায় করবা নাই মানে ধর লোকিয়া ভাষার পরে ভারতীয় অন্য ভাষা লো বা ইংরাজি কারণ যেহেতু আমি বিদেশত আমার সাহিত্য ভারতের বেলে সাহিত্য বেলে অঞ্চলের সাহিত্য বঙ্গালী সাহিত্যই কোক বা অন্য বেলে সাহিত্যের কথাই কোক এটা বিদেশতো মানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে কিন্তু আমার সাহিত্য বাংলা আমার যদি ইতিহাস বিচার করো সাহিত্য বাংলা সাহিত্যর ইতিহাসত আমার বহু আগবাড়া আছে গদ্য সাহিত্য আমি আমার হেরি মানে শ্রদ্ধা করে থেছে মানে আমার ভট্টদেব কবি সাহিত্যিক সকলে গতি স্যার ইংরাজির মাধ্যমে দি যে অনুবাদ তার মধ্যে আমি নিশ্চয় কিছু আগবাড়ি অনুবাদ অনুবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ এখন এটা মাধ্যম আর অনুবাদের মাজেরে আমি আমার সাহিত্যের বিশ্ব সাহিত্যের একটা সংযোগ স্থাপন হয় এই অনুবাদে সেই অনুবাদখান হল ব্রিজ হে আসল ব্রিজ বিটুইন টু ওয়ার্ল্ডস দুখন পৃথিবীর সংযোগী যখন হাকো সেই হাকুত হল অনুবাদ মজবুত হব লাগবে মজবুত হব আপনি ইংরাজি সাহিত্যের কথা কে কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যর ইংরাজি তাত এলিমেন্ট কিমান আছে আজি কোনো ফরাসি ভাষাত লিখিছে ইংরাজি ভাষা অনুবাদ করেছে এটা তো সেমুয়েল বেকেটর ওয়েটিং ফর গডো তো ইংরাজি ভাষাত লিখা নাই সেইখান তো ইংরাজি ভাষাত এখন লিখা নাই কিন্তু সেইখান কোনোবাই অনুবাদ করেছে অনুবাদ করে আমি অনুবাদখন হে পড়ি আসো কিন্তু অরিজিনাল খন আমি পড়া নাই কারণ অরিজিনাল পড়ার কারণে ফরাসি ভাষা আমি নজানা কারণে আমি পড়বো নাই কিন্তু ইংরাজির মাধ্যমে আজি গোটে বিশ্বব্যাপী সেই নাটকখনের কথা চর্চিত হয়েছে গতি অনুবাদের প্রয়োজন আছে আর মানে একটা ব্যক্তিগত উদাহরণেই দিও যে মানে যেটা শঙ্করদেবর নাটক কেখন ইংরাজি অনুবাদ করো তেতিয়া একটা রেসপন্স এটা আহিল যে নয় পারিজা ধরনের নাটকখন পারিজা ধরনের নাটকখন বহু মানে শ্রোতায় দর্শকে চাইছে চাই ফেলে একটা কথা কে যে শঙ্করদেবে ব্রজাবলীত লিখিছে আমি ব্রজাবলীত লিখোতে কিন্তু নাটকখন ভালকে বুঝা না কিন্তু ইংরাজিত পড়ার লগে আমি ভালকে বুঝিছো সব দেই কারণ ব্রজাবলী ভাষার আমি পরিচিত ন পরিচিত নাই কিন্তু ইংরাজি ভাষার আমার পরিচিতি আছে সেই কারণে সেইখান মানে সকলে কে আমি ইংরাজির মাধ্যমে নাটকখন বেশি ভালকে বুঝিছো আর ইংরাজি করার লগে এই এখন ফ্রান্স ভাষালে অনুবাদ হয়ে গেছে গতি এনে ধরনের কথা আছে আর সেই কারণে মানে ভাবো অনুবাদ তো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর অনুবাদের ক্ষেত্রেও মানে ভাবো নিবা অনুবাদের উপর মানে ভাবো এটা আলোচনা হব লাগে এটা সুখে আলোচনা হব লাগে আর অনুবাদের কথাটা হয়েছে কি যে অনুবাদ বহুত কেটা লেভেল আছে যে অনুবাদ মানে কি অনুবাদ করি এটা আপনি অল্প আগে কে যে সসার জিও ফ্রি সসার জিও ফ্রি সসার হল থার্টিন ফর্টি হয় থার্টিন ফর্টি মানে ক্যান্টারবারি টেলস টেলস এই গীতগুলো লিখিছে ফর্টিনত তো দেহাবাসনে হয়েছে গতি ইংরাজি তো ইংরাজি সকলেই বুঝি না সানটুক তো সান বলে কোয়া নাছিল সানি বলে কে মুন টু মুন বলে কোয়া নাই মনা বলে কে গতি দ্যাট ওয়াজ দ্য ইংলিশ গতি ইংরাজি ভাষারও তো পরিবর্তন হয়েছে গতি এটা আমি অনুবাদ যদি করো সচারর আমি সেই ওল্ড ইংলিশের আমার পরিচিতি হব লাগবে বা মিডিয়াভাল ইংলিশের পরিচিতি হব লাগবে আর যেটা মানে এজন অনুবাদক হিসাবে বা অনুবাদক কারোবাক যদি মানে কোনো এজন অনুবাদক যদি মানে পরামর্শ দিব লাগে তো মানে কেন পরামর্শ দিম যে ভাষাটা নজানে গতি অনুবাদের কথাটা আছে কি যে আমি কেবল 
ভাষিক অনুবাদে একমাত্র কথা নহয় তার স্পিরিটটো যদি আনিব পাৰিছো তাৰ আত্মাটো আমি আৰ্থ কৰিব লাগিব আত্মাটো যদি আমি আনিব পাৰিছে যে তেও শব্দৰ প্ৰতি শব্দটো গুৰুত্ব থাকিব কিন্তু শব্দত কিয় মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হল শব্দৰ নেপথ্য থকা যেটো স্পিরিট যেটো ভাব না মূল যেটো ভাব হেই কাৰণে ডক্টৰ হিৰেন গোহাই বা অন্যান্য পণ্ডিতসকল এটা কথা কয় যে বিহেকে মধ্যযুগৰ সাহিত্য বা প্ৰাচীন মানে যুগৰ সাহিত্য তাক যদি আমি ইংৰাজী অনুবাদ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি আমি ঠিক শব্দ অৰ্থত কিয় আমি ভাবাৰ্থৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে যত আমি ভাব ভাবানুবাদ অসমীয়াত যদি ক'ব লাগে সেইটো ভাবানুবাদ মৰ্মানুবাদ এইটোৰ ওপৰতে আমাৰ বেছিকে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু এই ভাবানুবাদ বা মৰ্মানুবাদৰ গুৰুত্ব কিন্তু বিশ্বৰ অনুবাদ সাহিত্যত কিন্তু এইটো ইতিমধ্যে এইটো গুৰুত্ব লাভ কৰিছে যে ধৰক আপোনাৰ চেকোস্লাভেকিয়া চেকোস্লাভেকিয়াৰ এগৰাকী বিখ্যাত নাট্যকাৰ বিখ্যাত নাট্যকাৰ তেওঁৰ নাটকখন যেতিয়া ইংৰাজীত অনুবাদ কৰে ইংৰাজী লৈ ঠিক পিছত কৰিছে আমেৰিকান ভাষালৈ কৰিছে তাৰমানে আমেৰিকান ইংলিছলৈ কৰিছে কৰোঁতে তেতিয়া তেওঁ বহুত কথা তাতে এডজাষ্ট কৰি কৰি গৈ গৈছে কাৰণ তাত তেওঁ কমিউনিজিমৰ জয় গান গাইছে হয় চেকোস্ল ভাগে যে কমিউনিষ্ট কাণ্ট্ৰী তেওঁ কমিউনিজিমৰ ইমান ভাল ইমান কমিউনিজিম আৰু কেপিটেলিষ্টবিলাকক মানে তেওঁ ধুলি ষ্টাৰ্ট কৰিছে কোবাইছে মানে গতিকে এতিয়া আমেৰিকান নিচিনা দেশত যে আপোনাৰ কেপিটেলিজিমৰ এগেষ্টত কৰিলে ভাল পাব নেকি নাপায় গতিকে তেওঁ কৈছে কি গোটেই নাটকখন এডজাষ্ট কৰি ফেলাইছে এডজাষ্ট কৰি যিখিনি কথা আপোনাৰ আমেৰিকান অডিয়েঞ্চে বেয়া পায় সেই কথাখিনি তেওঁ তাৰপৰা উজ্জ্বল কৰি দিছে তাৰ সলনি অকমান সেইখিনি মানে অলপ সেইখিনি তেওঁ অলপ মোল কৰি পেলাই গতিকে ইহো অনুবাদ আৰু এই অনুবাদে মই ভাবোঁ সংশোধিত অনুবাদ সংশোধিত অনুবাদ গতিকে অনুবাদৰ ওপৰত হৈছে কি এনেধৰণৰ কথাবিলাকো আহে আৰু এটা কথা কি যে অনুবাদ আমি যেতিয়া কৰিম অনুবাদ কৰিব লাগিলে যে আমাৰ হৈছে কি আমি প্ৰাচীন সাহিত্যৰ পৰা কৰিলোঁ নে মধ্যযুগৰ সাহিত্যৰ পৰা কৰিলোঁ এই কথাবিলাক আছে গতিকে তাত সমাৰ হ'ব কি যিটো আমাৰ পাঠ সমীক্ষা বুলি যিটো কয় টেক্সুৱেল ক্ৰিটিচিজম আমিতো প্ৰথমতে টেক্সখন চাব লাগিব আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে শংকৰদেৱৰ নাটকৰ ওপৰত বহুত আপোনাৰ ডিবেট হৈ থাকে কিন্তু শংকৰদেৱৰ যিটো কয় যে আপুনি কোনখন টেক্সটৰ ওপৰত ডিবেট কৰিলে সেইটো কিন্তু চব নিমাত হৈ যায় কাৰণ শংকৰদেৱৰ টেক্স নাই শংকৰদেৱৰ টেক্সখন কাৰোবাৰ হাতত আছে জানো আপোনাৰ শংকৰদেৱে যেতিয়া লিখিছিলে তাৰপৰা হয়তো কোনোবা তেওঁ শিষ্য প্ৰশিষ্য এখন নকল কৰি পেলাই এটা টেক্স কৰি প্ৰত্যেক আপোনাৰ নামঘৰে সত্ৰই সত্ৰই ৰাখিছে শ্ৰদ্ধা সূচকভাৱে ৰাখিছে কিন্তু শংকৰদেৱে নিজ হাতে লেখা টেক্সখন পাৰিজাত সংখ্যন আছে জানো কাৰোবাৰ হাতত গতিকে শংকৰদেৱে কি লিখিছিল এওঁবা কি লিখিলে এওঁবা কিছু নতুন শব্দ সংযোজনেই কৰিলে এই কথাবিলাক কিন্তু টেক্সুৱেল ক্ৰিটিচিজিম যদি আমি ভালকে পঢ়োঁ বা টেক্সুৱেল কথা ভালকে বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাকো কিন্তু সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আহিব গতিকে মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ কথাবিলাকতো আছেই লগতে সমালোচনা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মইতো ভাবোঁ বিশেষকৈ অসমীয়া সাহিত্য পাশ্চাত্য পঢ়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমালোচনা সাহিত্যক বাদ দিব নোৱাৰে একেবাৰে বাদ দিব নোৱাৰে সমালোচনা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি মইতো ভাবোঁ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে আমাৰ সাহিত্যৰ যিটো সমালোচনাৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো কিন্তু মূলত এইটো পাশ্চাত্যৰ অৱদান এইটো পাশ্চাত্যৰেই অৱদান কাৰণ কি সাহিত্য সমালোচনাৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো কিন্তু পাশ্চাত্যতে ফৰাচী দেশত বা জাৰ্মানত বা ইংলেণ্ডত আপোনাৰ তেওঁলোকে খুব পদ্ধতিগতভাৱে এই বিষয়টোক তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিছিল যিটো কাম কিন্তু আমি অসমীয়া সাহিত্যত আমি হয়তো ঠিক যেনেকৈ কৰিব লাগে আমি সেনেকৈ কৰা নাই গতিকে আজি ধৰক মাৰ্ক্সীয় আপোনাৰ সাহিত্য সমালোচনা বা থিয়েট্ৰিকেল সাহিত্য আজি হেমলেটখন মই ধৰি ল'ব পাৰে এটা মডেল হিচাপে আজি হেমলেট নাটকখন এটা মডেল হিচাপত ধৰি ল'ম হেমলেট নাটকৰ সমালোচনা এশটা ধৰণে কৰিব পাৰি এতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া কওঁ যে হেমলেট নাটকখন আমি সমালোচনা এওঁ কৰিছে এওঁ কৰিছে এওঁ কৰিছে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে ধাৰাবিলাক বেলেগ বেলেগ কিছুমানে হেমলেটত কৈছে যে নহয় হেমলেট নাটক বুলি ক'লে কি হ'ব ইট ইজ এ পয়ট্ৰি তেওঁ পয়ট্ৰিক পয়ট্ৰিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ফালে এতিয়া সমালোচনাটো কৰিছে কাৰণ কি হেমলেটৰ প্ৰতিটো শব্দ ইমান বেছি সুন্দৰ হাঁ প্ৰতিটো কথা যে টু বি অৰ নট টু বি দেট ইজ দ্য কুৱেশ্যন হোৱেডাৰ ইজ নব লাৰ ইন মাইণ্ড টু চাফা হ টু টেক আৰ্মছ আগে দ্য চিও ঠিক তেনেধৰণৰ প্ৰতিটো এখনেই মাত্ৰ বিশ্বত নাটক আছে যিখন নাটকৰ প্ৰতিটো শব্দ কিন্তু মানুহে কোট কৰে এইটো ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ এখন নাটক এখন নাটক হেমলেট যিখন নাটক ইমান কোটেশ্যনেৰে ভৰ্তি আজি কোনোবা মহিলাক আপোনাৰ নিন্দা কৰিব লাগিলেও হেমলেটৰ উক্তিৰে কৰে ফ্ৰেল টি দাই নেমি জোমাইন হয় নহয় নকৰে
তার মানদণ্ডটো কি নাটক অডিয়েন্সে ভাল পাইছে না নাই কারণ নাটক নাট্যকারে কার কারণে লিখে ড্রয়িং রুমত পড়ার কারণে লিখে নেকি নিলিখে নিশ্চয় তো অডিয়েন্সক সম্মুখত রাখি ফেলে নাটক লিখে দর্শক দর্শক গতি দর্শকে যদি নাটক ভাল পাইছে এখন গ্রেট প্লে আর দর্শকে যদি সেখানে নাটক ভাল পোৱা নাই সেখন ইজ নট এ গ্রেট প্লে এই হল আপনার ধরো এই থিয়েট্রিক্যাল ক্রিটিসিজম বলে কে আর কিছু কে টেকচুয়াল ক্রিটিসিজম যে আসল হেমলেটে কোনখিনি কথা হেমলেটর মানে শেক্সপিয়ারে নিজে লিখিছে কোনখিনি কোনো এক্টর এক্ট্রেসে সুমাই দিছে এটা তার মেকবেট নাটক মেকবেট নাটক লেডি মেকবেট ঢুকালে তেতিয়া মেকবেথে মাত্র এটা সেন্টেন্স কে যে তুমি ইমান সালে মোক এড়িয়ে যাব নালাগিছ অনলি ওয়ান সেন্টেন্স কিন্তু কিছু আপনি সংস্করণ চাব মেকবেথে মানে বহুত কথা কে আপনার সেইখিন কোরপরা আহিল আপনার সেইখিন তো শেক্সপিয়ারের লিখা নহয় হু হ্যাড রিটার্ন ইট গতি ক্রিটিসিজম এও একটা ধারা যে আমি একটা এখন মডেল হিসাবে এখন নাটক লম বা উপন্যাস এখন লম লো ফেলে সেইখানের ওপর আমি তার টেকচুয়াল ক্রিটিসিজম মানে উইল টু ফাইন্ড অফ দ্য টেকচুয়াল টেক্সট গতি সেই টেক্সট আসল মানে লিখিছে না নাই এই কথাবিল আছে গতি এনে ধরনের কিন্তু আমি আগবাই আর এটা আছে কি সাইকোলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল ইন্টারপ্রেস মানে হেমলেটখানকে ধরছো যে সাইকোলজিক্যাল আপনার সমালোচনা কেন হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা সক ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনার আমি এটা কথা জানো যে যে ফ্রয়ডে কে যে ফ্রয়ডে কি কে আপনার যে অপোজিট সেক্সর প্রতি সকল এট্রাকশন এটা বেশি যে ধরো আপনার এটা পরিয়ালত মানে মানে ছালীজনীর প্রতি দেউতাকর একটা আগ্রহটি বেশি আর ছালীজনীর দেউতাকর প্রতি মরমটি বেশি কিন্তু পুতেকর আপনার মাকর সম্পর্কটা বেশি গাঢ় এটা অপোজিট সেক্স আর এই কথাটা তো কোনেও কোয়া নাই গোটা ফ্রয়ডেই কে গতি সেই একটা কথা কিন্তু হেমলেট নাটকত আপনি আনকস হেমলেট নাটকত হেমলেট নাটকত কি হয়েছে মাকর প্রতি হেমলেটার এনেকা একটা আগ্রহ যে মাকে বেয়া কাম করবো তাই সহ্য করবো নাই হয় না গতি সেই যে মার্ডার ফিক্সেশন বা সেক্স ফিক্সেশন বা অপোজিট সেক্স ফিক্সেশন এই কথাটা তো কিন্তু তাত আছে গতি বহু সমালোচনায় আপনার হেমলেটক সেই ধরনের আলোচনা করে আগবাই লোক গোটে আলোচনা কিনে গতি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও এনে ধরনের কথাবিল আছে আর এটাই তো ধর আপনার পোস্ট মডার্নিস্ট ডিকনস্ট্রাকশন স্ট্রাকচারেলিজিম পোস্ট স্ট্রাকচারেলিজিম এনে ধরনের বিভিন্ন বাদ বিবাদ এটা কিন্তু সাহিত্য সমালোচনাত আছে এটা সাহিত্য সমালোচনা আছে মো একটা উদাহরণ এটা দিছো সিম্পলি এটা ধরো আপনার মানে আপনার সন্তানের পর মূল সন্তানক মানে কম যে তোমালে ঘর ভালকে লেখা মেলা করবা মানে এক দিস্তা কাগজ আনি দিল তুমি ভালকে লিখিবা এই হল মডার্ন কথা এটা যে এই তুমি লিখিবা কিন্তু পোস্ট মডার্নে কবছে না 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 তুমি নিলিখিবা এটা পোস্ট মডার্নে কি কব তুমি কম্পিউটারতে লিখা সেভ দ্য পেপার পেপারলেস এডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি পেপার এখন কাগজ এক দৃষ্টি মানে কিমান ডাল আমি আমি হেরি করেছো প্রকৃতির উপর আমি একটা অত্যাচার করছো নয় বাঁ গাছডাল কাটিছো গছডাল কাটিছো তারপর পেপার প্রডিউশন হয়েছে হয় না গতি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনার পোস্ট মডার্ন ইনস্টিটিউট ডি কনস্ট্রাকশন বলে কে ঠিক এনে ধরনের মানে একটা উদাহরণে দিছো কেজুয়াল ঠিক এনে ধরনের কিন্তু আলোচনা আগবাড়িছে সাহিত্যর ক্ষেত্রে গতি মানে ভাবো সাহিত্যও কিন্তু একটা সায়েন্স সাহিত্যর আলোচনাটা মানে নাভাবো যে এই একটা কিনা অবসর বিনোদনের বস্তু ন সাহিত্য বস্তুটি কিন্তু আসলে ইট ইজ অলসো কাইন্ড অফ সায়েন্স আর আনকি আমেরিকার ধর আপনার কিছু সমালোচকে এটা কথা কে কি যে যদি আধুনিক কবিতা লিখব খোঁজে তখন প্রথমতে ম্যাথমেটিক্স স্টাডি করা ভাল বড় ডর কথা কে এই কারণটু ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স সেটা পড়ক পড়ি ফেলায় তারপর কবিতা ধার দিয়ক তো কবিতা মহৎ কবিতা হব ইয়ার কারণটা কি কে কি যে ম্যাথমেটিক্স আপনি এক্সট্রাকে একটা শব্দও দিব নয় একটা সংখ্যাও দিব নয় যদি একুরেটি সেই দিব আপনি গতি টু প্লাস টু ফোর তার ফাইভ কেউ নহয় কিন্তু আপনি যদি খুব বেশি ইমাজিনেটিভ হয় আপনি ফাইভও করব সিক্সও করব এইবিল কথা নহব আপনি একুরেট হব লাগে ব্যালেন্স সিমিট্রি গতি শব্দর যদি একটা শব্দ কত যাতে এক্সট্রাকে তাত না যায় একটা শব্দও যাতে অপরঞ্চি নহয় একটা শব্দ যদি কম নহয় রাইট ওয়ার্ড ইন রাইট প্লেস রাইট ওয়ার্ড ইন রাইট প্লেস যেটা হব তো ভাষা বড় মধুর হয় ভাষার মধুর আমি কে যে ভাল ভাষা বেয়া ভাষা হোয়াট ডাজ ইট মিন তার মানে কোনোবা এজন ছাত্র বা শিক্ষকে যদি রাইট ওয়ার্ড ইন রাইট প্লেস দিব পারিছে তো সেই ভাষা খুব এফেক্টিভ হয়েছে তো সাহিত্যর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু আমি যদি ভাষা শব্দ ব্যবহার করব লাগে কারণে শব্দ ব্যবহার করে আসো তো কিন্তু ভাষার শ্রীবৃদ্ধি নহয় আর সাহিত্যও কিন্তু কি মানুষের মনত কিন্তু বিশেষ একটা প্রভাব বিস্তার নক গতি আমি সেই কারণে যদি এটা শব্দ ঠিক রাইট প্লেসত আমি রাইট কনটেক্সট 
আমি যদি সেই শব্দ ব্যবহার করো তাহলে সেই শব্দটোর মাধুর্য বহুত বেশি হয়ে যায় গতি এনে ধরনের কথাবিল আমি কোরপরা শিকিম মেথমেটিক্সরপ এই কথাবিল আমি কোরপরা শিকিম ফিজিক্সরপ আর সেই কারণে তাত কে যে নয় প্রথমতে ভাল এগারী কবি হব লাগে প্রথমতে মেথমেটিক্স করব আনকি এনেকেও কে যে দ্যাট ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন মডার্ন পয়েট্রি এন্ড হায়ার মেথমেটিক্স মেথমেটিক্স আর হায়ার মেথমেটিক্সর মাজ কোনো পার্থক্য নাই কেবল প্রকাশ ভঙ্গিটি বেলে বেলে কিন্তু দুইজনের চিন্তা কিন্তু মেথমেটিক্যাল অর্থাৎ কবির মানসিকতাও কিন্তু মেথমেটিক্যাল হব লাগবে গাণিতিক একটা পরিমিতি বোধ রচনা দৃষ্টিভঙ্গিরে যদি কবিতা লিখে শব্দর যদি ব্যবহার ঠিক তেন করে তো কবি হব পে সেই কবিতায় কিন্তু চিরস্থায়ী কবি হয় আর কবি কব তত্ত্ব থিওরিটিক্যালি কবির কবিতার বিষয়ে পড়ি এই পড়ি সেই পড়ি কবিতা কেউ নহয় কবিতা স্বতঃস্ফূতভাবে আহিব লাগিব আর স্বতঃস্ফূতভাবে আহা ভাষা কিন্তু পরিমিতবোধটি নিশ্চিতভাবে প্রায় থাকেই মো হয়তো বিশ্বাস করো যে মেথমেটিক্স পড়িয়ে মো কবিতা লিখবিত নহয় কিন্তু মূর মাজ যদি স্বতঃস্ফূতভাবে সাহিত্যিক স্ফুরণ বা সাহিত্যিক যদি এটা তার একটা প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঘটে তো তার মাজ কিন্তু পরিমিতিবোধ নিশ্চিতভাবে থাকেই গতি সেই পরিমিতিবোধর কিন্তু সাহিত্য সম্পর্ক এটা আছে গতি সেই সাহিত্যহে মহৎ সাহিত্য